Przespałem kilka kapitów. Nie szkodzi. Każdy wyłom w fabule jest mi drogi. Szczególnie, gdy treść robi się nieznośnie mdła i nieczytelna. Prawie co mam, panie Kaffeltroim. Początek gotowy. Brakuje tylko efektownego zwieńczenia i jakiegoś słowa wytrycha. Interesuje mnie gotowy produkt. Dosadny, perswazyjny. Przypominam, hasło miało być gotowe dzisiaj. Zadzwonię dokładnie za godzinę. Kaffeltroim nie płaci już trzeci miesiąc. Trzeci miesiąc. Pisanie haseł reklamowych to tylko z pozoru proste zajęcie. Najtrudniej jest znaleźć sekretne zażyłości pomiędzy słowami, miejsca schadzek pojęć. Słowa są płochliwe, dyskretne. Krótkie hasło, dosadne, perswazyjne. Tylko jak wykonać niebezpieczną woltę od pierwszej dużej litery do kropki, by stworzyć zamknięty układ o dużej mocy z pięć? Słowa puchną. Hasła reklamowe rodzą się w bólu. Produkuje padlinę z fragmentów najlepszej literatury. Cytaty, zapożyczenia, patchworki. Pomimo całkowitego bezsensu tej produkcji udaje mi się zachować dar płodności. Głównie dzięki egocentryzmowi napędzającemu pęd tworzenia. Destylacja słów to czynność w równym stopniu narcystyczna, co powlekanie złotym lukem własnego wyrostka robaczkowego. Artysta to ikona narcyzmu, układ napędzany próżnością. Gdy wybucha kolejna wojna światowa, przeciętny człowiek myśli. Giną moi bliscy. Mój dobytek przepadnie, rozpocznie się eksterminacja narodu. Artyście w takiej sytuacji przemknie refleksja. Jak ja w takich warunkach cokolwiek stworzę? Jak oddawać się twórczym uniesieniom, gdy obok słychać nikt kolejący? Jestem wzruszony. Krótkie hasło. Dosadne, perswazyjne, moje najlepsze. Takie myślenie przeciętnemu człowiekowi wyda się niedojrzałe, prymitywne. Dla mnie to praktyka przetrwania. 
ucieczka od biurka, krzesła, żony i kafry Trojma. Troim nie płaci ci już trzeci miesiąc. Nie płaci, nie płaci. Bardzo racjonalna i przytomna uwaga jak na osobę, która penetruje kryjówki kąsiennic, liczy kapsle wtopione w gorący asfalt, a na otwarte rany mówi lufciki. Kafel Trojm niweczy nasz plan. Klecisz hasło reklamowe publi. Zamiast podjąć arcyważne zadanie znalezienia źródła z pięć pomiędzy słowami jutrzenka i odszedła. Gdy je znajdziesz, zawładniemy matrycą wszelkich znaczeń. Całkiem łatwo znaleźć gąsiennicę. Nie dojrzycie mnie tu, w górze. Szukajcie z nosem przy ziemi moich odchodów. Hmm.